আচ্ছা এখন একটা মানে মাল্টিপারপাস মানে মাল্টিপারপাস না এটা বলতে পারো হচ্ছে মাল্টিপল রিয়েক্টর তুমি চালাবা এটা হচ্ছে মূলত দরকার কয়টা মাল্টিপল একটা সিঙ্গেল অ্যাপ হবে না এখানে হবে হচ্ছে মাল্টিপল অ্যাপ তোমার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন হইতে পারে তুমি তিন চার রকমের ড্যাশবোর্ড কি করতে পারবা এক প্রজেক্টে ইন্টিগ্রেট করতে পারবা সেটার জন্য প্রথমে একটা ফোল্ডার নেবা ধরো সেটার নাম দিলা একটা কি দিবা ইউজার ম্যানেজমেন্ট দিলা ঠিক আছে অথবা দিলা হচ্ছে স্কুল ম্যানেজমেন্ট অথবা হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট যে কোনো ম্যানেজমেন্টে কি হতে পারে এখানে হইতে পারে এর প্রজেক্টটা কি করতে হবে আমাকে বিএস কোডে অন করতে হবে দরকার ঠিক আছে তো আপাতত আমি কপি করে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এতগুলো তো আর মনে রাখা সম্ভব না আচ্ছা তাহলে দেখো কি কি লাগে রিয়াক্টের জন্য রিডাক্স লাগে রিডাক্স টুল কিট লাগে টাইপ রিয়াক্ট টাইপ রিয়াক্ট ডম এটা তো টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে যদি তুমি কাজ করো তখন লাগবে ঠিক আছে এছাড়া কি হবে না দরকার হচ্ছে না বাট রাখো সমস্যা আর যেহেতু ডেপ ডিপেন্ডেন্সি এগুলো সমস্যা করবে না তোমার মেন ফাইলের সাথে এগুলো কি হবে না কানেক্ট হবে না এরপর হচ্ছে ভাইট জেস প্লাগ ইন রিডাক্ট সবগুলা মানে বলে না সবচেয়ে কমে যেটা করা যায় এটা হচ্ছে ভাইট জেস করে আর কি এই কারণে এগুলোকে বান্ডলার বলা হয় ঠিক আছে বান্ডেল করে দেয় নোট মন হ্যাঁ নোট মনটা দরকার না যেহেতু আমরা কোনো সার্ভার চালাচ্ছি না ওকে তো যদি তোমার লাগে হ্যাঁ এখন যদি এটা কোনো এক্সপ্রেস অ্যাপ হইতো তখন কিন্তু দরকার হইতো ঠিক আছে এই কারণে নোট মনটা থাকুক কি বলছি আচ্ছা এরপর আসো এখানে কি আছে বর্তমান কত চলতেছে ডিজাইনে দেখানো হয়েছে এগুলো একসাথে কানেক্ট করে ফেলো যেহেতু ডিজাইন নিয়ে কাজ করতেছো অবশ্যই কি লাগবে এখন এটার সাথে রান করার জন্য কি লাগে একটা কমান্ড লাগে বা যেটা আমাদের রুট ফাইল সেটা কি করতে হয় অলওয়েজ
এভাবে হচ্ছে বাড়াবার নিচের দিকে ওকে তো এখানে আরেকটা জিনিস দরকার ছিল আচ্ছা থাকুক এটা দেখতেছি এখন প্রথম যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল তাহলে হচ্ছে এই যে প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো কি হয়ে যাবে ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল চলতে থাকুক এবার লাগবে হচ্ছে কনফিক ফাইল কি লাগবে কনফিক ফাইল হ্যাঁ তো তোমার মাল্টিপল ফাইলের জন্য কি হবে মাল্টিপল ভাইট কনফিক হবে কি হবে মাল্টিপল ভাইট কনফিক হ্যাঁ তো আমরা ধরো হচ্ছে একটা ফাইল দিচ্ছি হচ্ছে এরকম ধরো এরকম দিতে পারা যায় অ্যাডমিন ডট কার জন্য ঠিক আছে এই ফাইলের মধ্যে কি কি থাকে এই ফাইলের মধ্যে হচ্ছে এই ফাইল গুলো থাকে ঠিক আছে তো এখানে প্রথমে লাগে হচ্ছে কি ডিফাইন কনফিক কি লাগে ডিফাইন কনফিক হ্যাঁ যেটা একটা কনফিক আমি বানাচ্ছি এরপর হচ্ছে রিয়াক্ট লাগে পাথ লাগে হ্যাঁ তো পাথটা হচ্ছে নোডের আমার মনে করেন এটা তো ইনস্টল করি নাই এটা কিসের নোডের হ্যাঁ তারপরে যে পাথটাও নোডের হ্যাঁ এরপর হচ্ছে যে এফ এস প্রমিস এটা কার্ড নোড জেস আর এগুলো হচ্ছে তোমার মেশিনেই কাজ শেষ এই কারণে এগুলো লাগে না হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখা যায় প্লাগ ইন রিয়াক্ট হ্যাঁ এটা যে আমরা ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি এটা কিন্তু আমরা ইনস্টল করে নিচ্ছি ঠিক আছে এখন দেখো এই এখানে বলে দিতে হয় যে তোমার এন্ট্রি ফাইল কোনটা এটা মানে কি এন্ট্রি ফাইল কোনটা এখানে হচ্ছে আউটপুটটা কোথায় যাবে ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে কোনটা কোনটা তোমার র ফাইল আর এটা হচ্ছে কোন জায়গাতে গিয়ে আউটপুটটা হবে আর এই জায়গাতে হচ্ছে এই কি নামে আপডেট হবে বা হচ্ছে কি নামে সেভ হবে সেটা এখানে বলে দিতে হয় মানে সোর্স যেটা ওই সোর্সটা আমরা সাধারণত হচ্ছে কি ইস বিল দিয়ে করি আর কি হ্যাঁ হচ্ছে ইএস মডিউলে কি করি কাজ করি তো ইএস মডিউলে ওই আমাদের ফোল্ডার সোর্স ফোল্ডারটা বলে দিতে হয় যে এই ফোল্ডারটাই হচ্ছে কি আমাদের সোর্স ঠিক আছে মানে হচ্ছে এই রিয়াক্ট ফোল্ডারের মধ্যে যত জিএস এক্স আছে সবগুলো কি হবে ইএস মডিউল হবে ঠিক আছে এরপর এখানে হচ্ছে কিছু অপটিমাইজেশান আছে যেমন হচ্ছে লাগবে <laughs> আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ হবে আমি একটা নাম দিলাম হচ্ছে অ্যাডমিন আর একটা নাম দিলাম হচ্ছে কি যেহেতু এটার নাম হচ্ছে কি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট একটা অ্যাডমিন হইতে পারে একটা ডক্টর হইতে পারে হ্যাঁ তিন ধরনের ইউজারের কিন্তু ড্যাশবোর্ডের ফাংশনালিটি ভিন্ন অ্যাডমিন যা করতে পারবে এটা ডক্টর করতে পারবে না ডক্টর যা করতে পারবে পেশেন্ট করতে পারবে তাদের ইউআই ভিন্ন তাদের ফুল ফাংশনালিটি হচ্ছে কি ভিন্ন সবার জন্য আলাদা আলাদা কি লাগবে আমার যদি এমন হয় তোমার ড্যাশবোর্ডের স্টাইল সেম তাহলে ওই বাইরে একটা বা অ্যাপের মধ্যে একটা পাবলিক ফোল্ডার নিলেই হবে আর লাগবে না কথা বলছে বাইরে নিলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা সাধারণত হচ্ছে যা কিছু রাখবো সব হচ্ছে বাইরে কোথায় রাখবো বাইরে এখানে হ্যাঁ মানে এই অ্যাপের মধ্যে থাকবে শুধু রিয়াক্টের ফাইল আর কিছু না যে জিনিসটা আমাদের মেন দরকার মেন প্রজেক্ট সেটা আসবে হচ্ছে পাবলিক এই পাবলিকের মধ্যে তোমার ধরো হচ্ছে 
ইমেজেস থেকে যা দরকার সব থাকবে হ্যাঁ অ্যাসেটস নামে একটা ফোল্ডার করতে পারো আর পাবলিকের মধ্যে একটা ইনডেক্স ডট এসটিএমএল থাকবে বুঝে গেছে আচ্ছা এখন এই অ্যাসেটের মধ্যে তুমি তোমার কি করবে অ্যাসেট গুলো রেখে দিবা আমি আপাতত যেটা করি এখান থেকে একটু আগে যে কাজটা করছি আর কি ওইটা থেকে আমি রিসোর্স গুলো নিয়ে আসি তাহলে ড্যাশবোর্ড নিয়ে ঝামেলা করতে হবে তো এখানে আমার কি ছিল যে ড্যাশবোর্ড নামে কিছু একটা ছিল ঠিক না ড্যাশবোর্ডটা ফোল্ডারটা কপি করে শুধু এখানে রেখে দিচ্ছি তাহলে অ্যাসেটের মধ্যে আমার ড্যাশবোর্ডটা রয়ে গেল আর এই অ্যাসেটের মধ্যে আরও কিছু জিনিস থাকে যেমন লাগে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা হয়েছে এবার আসো ইন্ডেক্সে হ্যাঁ এখন আসো এই এখানে যে ইন্ডেক্সটা হ্যাঁ এটা মানে হচ্ছে তোমার বাই ডিফল্ট তুমি যে পেজটা দেখাবো ঠিক <laughs> <laughs> क्लस बसाते हैं लग इन सिसटेम करती कारण दीची रान करते क्लस क्लिक <laughs> सम्पर्क बनाना এটা এটা নাম হচ্ছে এটা এটা ই এ টি আই এন ডি ফ্যাশন 
এগুলোর মধ্যে একটা ইনডেক্স বা এস্টিমেট বানাইতে পারো তুমি ধরো হচ্ছে پیشنটের মধ্যে ইনডেক্স ডট এস্টিমেট আমি এটা নাম জাস্ট হচ্ছে কি দিয়ে রাখি پیشنট দিয়ে রাখি ঠিক আছে এই सेम এটাই আমার এখানে হবে এখানে হবে তো অ্যাডমিন এর ক্ষেত্রে অ্যাডমিন হবে ডক্টর এর ক্ষেত্রে কি হবে ডক্টর হবে शेषिस्टमेंटिकलीस डॉक्टर कनेक्ट करने पेजेस स्लैश डॉक्टर अच्छा पेजेस स्लैश डॉक्टर आप बताओ वो क्या एक अंदर इस एड ये राउट है देख सो स्टीमल आज से अच्छा ना तुम इंडेक्स वाले स्टीमल लिखते हो समस्या में आज पे इधर नाम लो देखो सुंदर लगा ठीक है एक आने की करो ये पैटर्न तो फॉलो करा देखिए सर ये एज निश्चित এখন আমি জাস্ট হচ্ছে একটা এসটিএমএল ফাইলে করতেছি বুঝে গেছ আচ্ছা তো এখন ওই যে ধরো এটা একটা ইজিএস ফাইল ইজিএস ফাইল দিয়ে এসটিএমএল ফাইল দিই এখন আমাদের রিয়্যাক্ট গুলো রেন্ডার হয় কোথায় এই যে একটা অ্যাপের মধ্যে মানে একটা আইডি এর মধ্যে ঠিক আছে তাই پیشنট লিখে আর এখানে একটা অ্যাপ লিখে দেই ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি অ্যাপ নামে একটা আইডি এর মধ্যে কি হয় আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট গুলো কি হয় পুশ হয় এটা দিলাম আর অ্যাডমিন একটা দিলাম এখানে একটা হয় একটা হচ্ছে কোথায় ঠিক আছে সবগুলোই তো হয়ে গেছে সবগুলোই তো হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন দেখো আমরা যদি ক্লিক করি কোনো চেঞ্জ নাই হ্যাঁ এই সব আগের মতই দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে মেইন পেজ সেটআপ এখন এই পেজগুলোর মধ্যে আমাদের কি করতে হবে फोल्डर बनाते নাইলে যেটা হয় ওই ভাইতে যেটা করে সেটা হচ্ছে ফোল্ডারটা মুছে তার ফাইলগুলো ইনজেক্ট করে ঠিক আছে তো এটা করলে দেখা যাবে যে তুমি এক ফোল্ডারে রাখো একটা দিলে আরেকটা মুছে যাবে বুঝে গেছে তো এটার জন্য যেটা করতে হবে এই রিয়্যাক্ট জেস এ এসে এখানে আবার তিনটা ফোল্ডার করতে হবে একটা হচ্ছে কি অ্যাডমিন তোমার যতগুলো ম্যানেজমেন্ট সব সময় কি হবে ততগুলো ডক্টর আর একটা হচ্ছে কি এটাই মনে হয় রিয়েল বানা হ্যাঁ আচ্ছা যাই তো তো বলতেই লাগো আচ্ছা হইছে এখন এই এই জায়গাতে খেয়াল করো এখন হচ্ছে এন্ট্রি আর এক্সিট গুলো এখান থেকে ঠিক করতে হবে তো প্রথম হচ্ছে কি এন্ট্রি তো এটা নাম হচ্ছে কি অ্যাডমিন ঠিক তো এই অ্যাডমিন এরটা কোথায় আছে অ্যাপের মধ্যে আছে অ্যাপের মধ্যে কি আছে অ্যাডমিনাস এই অ্যাডমিন এর মধ্যে কি থাকবে আমাদের ইনডেক্স ডট জেএসএক্স থাকবে ठीक <laughs> 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 जैसे 
অ্যাপের মধ্যে যত জেএস ফাইল আছে সব হচ্ছে কি জেএসএক্স ঠিক আছে দেখে নিতে হবে যেমন ধরো হচ্ছে ক্ষেত্রে হ্যাঁ এখানে এই জিনিসটা আপাতত আমাদের দরকার নাই কিছু কোনো জন্য দরকার নাই ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে একটা রিটার্ন করে দিচ্ছি হচ্ছে আর এখানে এগুলো একটু প্রবলেম করবে আপাতত কমেন্ট করে রাখ ঠিক আছে তারপর এই জিনিসটা ধরো আপাতত দরকার হচ্ছে না ঠিক না পড়ে থাক সমস্যা নাই দেখো এই এতটুকু হইলে আমার একটা রিয়াক্ট প্রজেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন দেখো এই কাজটা করার জন্য আমাদেরকে এই বাইট কনফিক যেটা হ্যাঁ এই যে বাইট বিল যেটা এটা কল করতে হয় তো তুমি যদি দেখো মানে সে আসলে কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না এটাই মেন সমস্যা ঠিক আছে কারণ হচ্ছে সেই কনফ্লিক্টটাকে চিনে না এখন আমার তাকে কনফ্লিক্টটা ধরাই দিতে হবে কি ধরাই দিতে হবে কনফ্লিক্টটা হ্যাঁ তো এখন আমি তাকে যদি বলি যে তোমার হচ্ছে কনফ্লিকে যাবা আর তোমার কনফ্লিক হচ্ছে কি এটা ইকুয়াল দিয়ে বলতে হয় আচ্ছা এই কনফ্লিক্টটা হচ্ছে আমার ভাই ডট অ্যাডমিন কনফ্লিক ডট জেস বলছে আমি এখন এই ভাইটকে বলে দিলাম যে তুমি এতক্ষণ যে কনফ্লিক্টটা খুঁজতেছো সেটা আমার কাছে নাই আমি যেটা দিচ্ছি তুমি সেটাতে কাজ করো দিলাম বানান ভুল হয়েছে হ্যাঁ কনফ্লিক্ট দেখো যে প্রোডাকশন চলতেছে চলতেছে এই দেখ ফাইল এই ফাইল চলে আসছে দেখছো এখানে তুমি যাই লিখো অনেক কিছু লিখছো না হ্যাঁ এই ভাইট যেটা করছে পুরোটাকে তোমার ব্রাউজারে যেন চলে ওই রকম একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল বানাই দিস ঠিক আছে এটার সাথে এই আমাদের ব্রাউজারের কোনো রিলেশন নাই ব্রাউজার এটাকে চিনে না ব্রাউজার চিনে কাকে এই ফাইলটাকে কাকে রিয়্যাক্ট ড্যাশবোর্ড এটা এটাকে এই নামটাও তুমি চেঞ্জ করতে পারবা ঠিক আছে এই নামটা চেঞ্জ করতে হবে কোথায় এই যে এখানে আসলে তুমি কি নামে সেভ করবা সেটা এখানে বলা যায় দেখছো এই যে রিয়্যাক্ট ড্যাশবোর্ড দেখছো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি রিয়াক্ট এই এন্ট্রির নাম কি অ্যাডমেন তাহলে দেখো নেক্সট যেটা ক্রিয়েট হবে সেটা হয়ে যাবে কি নামে এটা রিমুভ হয়ে যাবে এই কারণে বলছি আলাদা ফোল্ডার করে নিতে দেখবে এটা রিপ্লেস হয়ে আর একটা ক্রিয়েট হয়েছে বুঝে গেছে এই কারণে আলাদা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে হয় এখন দেখো এটা তুমি যদি কানেক্ট করো এখানে এই যে তোমার কানেক্ট করতে হবে কোথায় 
लिखे दी रान कारण हमारे चेन्ज कर कन्फिगे सब जगह प्रिफिक्स गेन्ज कर सब जो पैर चलाते चाओ कैकटा चलाओ समस्या 
npm run হচ্ছে কি session watch admin ঠিক আছে এটা একটা রান করলো আবার আরেকটা রান করলো আছে এখানে npm run হচ্ছে কি session watch session এখন তিনটাই চলতেছে ঠিক আছে এখন দেখো তুমি এক্স্যাক্ট যেটাতে চেঞ্জ করবে ওইটাই শুধু এখানে আপডেট হবে এটা বিল্ড হয়ে নেই ধর হচ্ছে আমি যে پیشنটে কাজ করতেছি হ্যাঁ তাহলে আমি দিলাম হচ্ছে پیشنট আপডেট এই দেখো কে রান হইছে پیشنট যদি অ্যাডমিনে চেঞ্জ করি বা ডক্টরে চেঞ্জ করি ডক্টর চেঞ্জেস মানে এই একটা আর কিছু নেই না আরেকটা কোশ্চেন এই অ্যাডমিনের এই ইনডেক্স আছে না মানে মনে করেন আমরা তো এই যে ড্যাশবোর্ড হিসেবে আকার করতেছি ঠিক আছে তাহলে এই ইনডেক্সের মধ্যে আলাদা একটা ড্যাশবোর্ড থাকবে এই যে আলাদা একটা ড্যাশবোর্ড থাকবে এটা পুরো আর একটা ম্যানেজমেন্ট হবে অ্যাডমিনের মধ্যে তোমার এখন অ্যাপ আসবে পেজেস আসবে রাউট আসবে এটার মধ্যে আসবে এটার মধ্যে আসবে এটার মধ্যে আসবে এটা তিনটা আলাদা আলাদা ড্যাশবোর্ড হবে তিনটা আলাদা তিনটা আলাদা টাইপ সাইড এটা সবগুলো আলাদা আলাদা একটার সাথে এই যে সবগুলো আলাদা না দেখো তোমার ইনডেক্সই তো আলাদা তিনটা একসাথে আর কি নাই মানে পেজই আলাদা তোমার এগুলো আলাদা শেষ ठीक है এর ইনডেক্স ডট জেস দিলে আর এটা লাগতো না শুধু پیشنট বলে দিলেই হয়তো তাই এটা নাম যদি তুমি ইনডেক্স ডট জেস দিতা তাইলে আর এটা লেখা লাগতো না শুধু پیشنট লিখ লিখ কাজ শেষ আচ্ছা তবে কাজ শেষ কি না জানি না পেতেও পারে নাও পেতে পারে তবে পাওয়ার কথা ঠিক আছে এখন দেখো এই যে অ্যাডমিন হ্যাঁ যদি আমি যাই ডক্টরে এই যে ডক্টর যদি যাও হচ্ছে پیشنটে मैनेजमेंट আমি ম্যানেজমেন্ট না হলে তুমি কাজ করতে পারো ধর হচ্ছে ছোট একটা পার্ট তৈরি করবা এই পার্টের কাজ হবে একটা স্লাইডার হ্যান্ডেল করা তুমি এইভাবে কাজ করো সমস্যা নেই ওকে এবার একটা একটা ভিতর রেন্ডার দেখাই দাও কোনটা একটা কি বলি কই অলরেডি রিয়েক্টে চলতেছে না ভাই এটা তো রিয়েক্টে চলতেছে আর বাকি আছে তুমি যখন রাউট আউট কানেক্ট করবা না তবে এখানে চলবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই डिजाइनारे তো ডিজাইনটা বসাইলাম ঠিক আছে এখন দেখো এই ডিজাইন বসানোর পর এটা কেটে ফেলো কাজ শেষ এবার আসছে হচ্ছে এটার যে রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো কানেক্ট করতে হবে রিসোর্স হচ্ছে এইগুলো এখানে যা আছে মিনিমাম এগুলো কানেক্ট করতে হবে ঠিক আছে এই আর আমি পুরোটা কপি করে এই যে ঠিক আছে ठीक ठीक 
भांगा एक फोल्डर पीस नहीं आया था, हमारे फोल्डर पीस नहीं आया था, ऐसे टेन में तो डेज बोर्ड आया था। ठीक, है ना जेकुरी नहीं? अच्छा, जेकुरी नहीं तो एक पीस। जेकुरी, जेकुरी, जेकुरी। यहाँ से तो जेकुरी। कनेक्ट है ना इकने? अच्छा, इसके टाबो तो ऑफ रखी है। कम्पोन होम राउटे नहीं आसते हैं डैशबोर्ड जे एस एक्स जेटा ना डैशबोर्ड जे एस एक्स एखान कपि करो बुझा कपि कर जगह तेज पेस्ट कर दिल झमेला